the quality of primary education in this country leaves a lot to be desired because most of the primary education takes place in public sector schools. A government in Pakistan, when it decides to set up a government primary schools, the norm is two rooms and two teachers. And that is for six grades. So even if your teacher is there, 100% attendance is there, the quality is not there because no one teacher can teach six grades. I mean, no matter even how great you are as a multi-grade teacher. So as a result of all of that, we have citizens of this country deciding to take their own route. Parents go confidence nahi aayega government schools ke upar teachers ke upar unke attitude pe unke behavior ke upar unki jo education unki khud apni hai aur jis tarah wo deliver kar rahe hain private schools mein parents isliye apne bacche bhej rahe hain ki wo bade mutmain hain aur jo hum provide kar rahe hain students ko itne kam level ke upar itni kam hamari fees hai uske hisab se to wo parents bade mutmain hain Low fee private schools uh, are essentially catering in Pakistan to uh, the lower middle class and people with uh, low incomes. Um, essentially, you would find low fees meaning something like 200 to 300 rupees a month. And one third of the population is being addressed by the private sector education and two third, about, uh, two -third is by the public sector. If you see the enrollment trends, then we have 11 million students in Punjab in public schools and about 7 million in the private schools. And that gap is, uh, I, I think, uh, private sector is uh, getting at par very rapidly to the public sector. There are 63,000 schools in Punjab, government schools. More than 45,000 schools, they have no basic facilities there. Like, there is no washroom, there are no proper classrooms. No electricity, no water, no sanitation, nothing. More than 45,000. And it is estimated that more than 100 billion rupees is required to upgrade these schools. And the Punjab government don't have the money. It is a profitable area for entrepreneurs to get into because there's very little initial uh, outlay. And so there is a big and growing market uh, for, uh, for low-fee private schools in the country, especially in Punjab. There is a comparative uh, thing going on in the educational sector also, in private sector. If we are giving a comparative advantage or comparative edge to the student, the parents and students coming to there. Consumer is the god. Or here, our consumers are the parents. This is private school and the government school. बेटी पहले गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी तो उसकी फीस ज्यादा हो गई थी और ट्यूशन की फीस भी देना पड़ती तो वो फोर्ड नहीं कर सकता था इस वजह से उसको मैंने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया और बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ये अभी छोटा है वन क्लास में पढ़ता है तो इस वजह से इसकी फीस मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो इस वजह से इसको प्राइवेट स्कूल में दीस पीपल आर अमेजिंग दे आर थिंकिंग ऑन मल्टीपल लेवल्स दे आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स having multiple incomes and deciding what they want. If they today decide that they want to go to a, an, a, 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 a government school, entirely state funded, versus a government assisted school funded through public private partnerships to the education foundations, or to an entirely low cost private school funded them by themselves and entirely self-financing, let the people decide. Private sector schools are responding to the dynamic of the market and what that means is that they have to be better than their competitor. Now, if uh, public sector schools set a very low baseline for quality, as they often do, then all that the private sector school in the area has to do is to uh, establish that it is better than this uh, public sector school, uh, which means that, that no huge effort is, is, is involved. They would be employing uh, teachers who are not particularly qualified. They would obviously have no security of tenure. A very large number would be young women. So the costs uh, are low, but because the government sector is setting such a low baseline, the private sector school is not constrained to deliver quality education either. Next to my topic is 2.6 mein addition ke question. I have BSc in maths. I didn't have a training course, but I didn't have a 
वर्कशॉप हुई थी टीचर्स ट्रेनिंग की वो ली थी वी गो टू स्कूल टू गदर ऑल द टीचर्स आर लाइक हिम लाइक हिम मे मे अल्लाह लाइक लीव लाइफ लॉन्ग आई मेरी ग्रेजुएशन है विद एम एस ऑफिस है और विद स्पोकन इंग्लिश मैंने टीचिंग का कोर्स तो नहीं किया हुआ है लेकिन मैंने एक दो स्कूल्स में पढ़ाया हुआ है ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो जाता है जब आपने एक या दो स्कूल्स में पढ़ाया हुआ है आपकी प्रोफेशन लाइन ही ये है तो आ, मेरा ख्याल है कि आप बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियरली क्लियर कर सकते हैं यूनियन है इतना मुझे नॉलेज है लेकिन मैं नहीं स्कूल की बेहतरी के लिए होती हैं इदारे की बेहतरी के लिए जो यूनियन बना हुआ है कि अगर तो स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है और उसको पढ़ाई का शौक़ है फिर तो मेरी कोशिश होती है स्टूडेंट्स ना जाए चाहे वो पे करें या ना करें ज़ाहिर फिर हम अपने स्कूल्स में ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में उनके हर चीज़ में इवन एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है उसके ऊपर भी हम ज़्यादा वजह देते हैं ये नहीं होता सिर्फ कि हमने एजुकेशन ही देनी हम उनके सारे जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम में आता है गेम्स आती हैं या कोई डिबेट आती हैं या कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम आता है वो हम करते हैं अपने स्कूल्स में करते हैं इवन हम ट्रिप्स भी लेके जाते हैं तो इसीलिए कि ताकि हम कंपटीशन में इन रहें और हम लूज ना कर पाए इट्स सो मच कॉम्पिटिशन इज है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इवन हेयर तो सो दो इफ देर इज सो मच कॉम्पिटिशन अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑल्सो रेज इज दैट्स वाइस वर्स थिंग अ गुड कॉम्पिटिशन वुड रेज द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइस इज ऑल्सो सो इफ देर आर फोर स्कूल इन द सेम लेन एंड चार्जिंग द सेम अमाउंट द थिंग विच वुड डिफ्रेंशिएट इज द क्वालिटी faculty and the management thing you have to make sure that the public sector sets the baseline for quality and so that the private sector is is forced to compete because if you leave it entirely to the private sector then you cannot rule out the kind of collusion that we see in other sectors all the time i mean there is nothing new about that yes people want regulation but self regulation is better in this country a lot of public sector and i'm talking about senior grade 22 bureaucrats said to me don't you dare bring us into regulation and he, these are his quotes you bring us into regulation we lead to more corruption we lead to more bottlenecks for the people of this country if there has to be regulation let there be self regulation because bring in the government into regulation you're asking for trouble <laughs> you must retain a basic minimum standard so you allow for equality of opportunity you should not have a situation where somebody who goes into the public sector stream is then doomed to certain kinds of jobs a certain level of income will never be able to get past that glass ceiling uh, that's all we argue for that that standard that minimum standard uh, has to be there and to that extent the government must ensure Uh, that that it runs institutions that conform to that minimum standard it it should not work on the assumption that it doesn't have to that it can allow the sector to collapse uh, uh, in the hope that uh, that the private sector will bail everybody out sidra ne sahi likha ye yes thank you hamari khwahish ye hai ki hum is school ko और खसूस सरकारी स्कूलों को इस सतह पर लेकर आएँ कि लोग प्राइवेट स्कूलों में पाँच सौ हज़ार रुपये फ़ीस भरने के बजाय यहाँ पर फ्री बच्चों को पढ़ाएँ और अच्छा माहौल मिल सकेगा तो इन शाह तला जो अच्छे बच्चों के और उनके वालदे के दरमियान ये खुद अतमादी पैदा कर सकें कि ये सरकारी स्कूल जो हैं ये आपके हैं और इन में अगर आप बच्चों को अपनों को तालीम दिलवाएँगे तो वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है हम लोग ट्रेन ही होते हैं जब इन सर्विस होते हैं जब आते हैं हम अपनी सर्विस में उसके बाद मज़ीद जब जैसे जैसे हमारा निसाब जो है वो चेंज होता जाता है उसके साथ साथ हमें रिफ्रेश ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है आजकल हमारी क्लासेस हो रही हैं इसकी ट्रेन टीचर ट्रेनिंग की तो उसमें भी हम लोग लेसन देते हैं जाके तो हमारे मिनटोज वगैरह बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपका वे ऑफ टॉकिंग आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है आप पढ़ाती बहुत अच्छे हैं आप बच्चों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करती हैं लेसन प्लानिंग की जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गई है कि हमने एक बाकायदा लेसन प्लान तैयार करना है फिर उसके मुताबिक पहले ऐसा नहीं होता था ऐसा ये होता था कि थोड़ा बहुत चले हम लोग लिखते थे डायरी डेली डायरी लिखते थे लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हम पूरा पूरा लेसन तैयार करें टीचर्स यूनियन तो हमारी है एजुकेशन की बिल्कुल हमारे लिए वो स्टैंड लेते हैं
is quite extraordinary because an ordinary citizen of this country has to sort out their water, their electricity, their education, their extra earnings, their security. We are not expecting anything from the state anymore. The people of this country are now thinking of how they can manage themselves in spite of the state.